，杨子驾驭中区四大女勇敢，你 pick 谁？华语媒体的女明星永远是最狠的，头衔层出不穷，正式报道、自播、经验。从最早的丹麦四大章子怡、赵薇、周迅、徐静蕾，后来又加了双冰李冰冰、范冰冰，后来又加了一树一汤舒淇、汤唯，这些中生代女明星几乎撑起了整个百老汇圈子。随后。在一千九百八十年代走入世界的艺人立即进行了介绍。从二零零九年前后开始，黄圣依、刘亦菲、杨幂、王珞丹被当时的媒体称为“四小明星”。二零一三年，南城导流一周又一周看了各种完整的指针，选择了由 Angela Baby、刘诗诗、杨幂、倪妮组成的新四小女工。之后，花旦化身媒体标杆，演技却不断被众人吐槽，凝视、呆滞。滑稽、花样、无理等名称并没有从他们身上完全消除，小花旦又狠狠地回来了。二零一六年，南方都市游乐周一周评选周冬雨、郑爽、关晓彤、杨子卫九零后四小星，花旦是最后的后起之秀。近日，因出演热播剧《宠儿》在香港饰演女侠童年的杨子，同样在香港受到追捧。评选出一个名为中区四大冠军的名单，杨子占据了最好的位置。与此同时，陈月、邢飞、吴倩也在名单之中。杨子粉丝们亲切地称他为“小猴子”。前段时间，一部电影《家有少年》红遍大江南北，童星曾经是他难以忘怀的名字。之后，从《决战长沙》开始，他承担起了田养的角色，从小姐到老婆。把自己存在的方方面面都演绎得淋漓尽致。致敬《幸福》中的邱莹莹，虽然被网友磨练了，但也说明了她在演技上的进步。二零一八年，她主演的《香米沉沉烬如霜》大获成功，进一步宣传了邓伦和罗云熙，让更多的年轻人重新认识了杨子。虽然这四部剧引起了热议，但也造就了今天的杨子。如今。凭借精湛的演技和顽强的实力，他摇身一变成为真正的艺人，让我们看到了《亲爱的》中那个妩媚的书香霸气的霸道总裁陈月。曾在湖南卫视担任替补，并在综艺节目《致我们直率的小美好》中饰演陈小希一角，走入大众视野。在《和阿生》中担任阿生一角。看来陈月成名以来，加入了很多不确定的声音，其中绝大多数都是对他身材的抗议。觉得他的身材幅度不大，腿粗，太短了，等等。说实话，陈月就是个小高大上的小姐姐，跟在身边小姐姐的后尘上，并没有被什么大惊小怪给终结过。关于粗腿，这个是可以慢慢改变的，很像周冬雨和吴昕之前出现的时候，很多时候都是因为腿的缘故。被一般人嘲讽的粗壮，如今两人的小腿却纤细修长。心理上的看法和当初出现时完全不一样。陈月的演技还是很棒的，长相也是甜美的，动作堪称明眸皓齿，剧照表现力也格外的好。说实话，她是一只小白兔。假设你得到了正确的定位，你不必过度改变。P.S. 千万不要和身材高挑的女明星合影。邢飞，我对她的印象还停留在湖南卫视剧场版一年级大学记忆里的跳马评委。那段时间，邢飞的戏份不多，但每一次出现都因为他的低调而精彩。由于从小排练摔跤，邢飞没有上过正规学校，所以他的社会榜样基本为零。然而，他同样是非常重要的力量领域。为了在节目中表演空中飞人，不管脚有没有受伤，他都会坚持表演下去。参加一年级后，邢飞集结了一大批粉丝，开始向艺人转型。超级小子一、二、热血疯子、心动之星等，其中最广为人知的莫过于二零一八年的青春爱情。在《致我们温暖的时光》中，邢飞饰演的司徒莫一娇，以其迷人的人设和容光焕发的外表，深受观众喜爱。当时这部剧的知名度非常高，他还和男主林一一起参与了湖南卫视《幸福大本营》的录制，可见当时的知名度。邢飞长相甜美，虽然从小学体操的他个子不高。但身材不错，能和男主做出最可爱的等级区分。以他的努力和外表，我相信他真的很想在媒体上闯关。吴倩，何以笙箫默中的萧默笙，萧何亦称的同伙，就是凭借《香蜜沉沉烬如霜》走红的艺人罗云熙。
。在录制《何以笙箫默》时，两人还是青春洋溢的中学学生。然而几年后，他们已经到了那个地步。此前，凭借热播节目成为新时代流量达人的他，吴倩也凭借《只喜欢你》夜空中最灿烂的星，为小花打下了良好的基础。在夜空中最灿烂的星中，吴倩和四小白之一的黄子韬繁衍。虽然黄子韬自带流量功劳，但这部剧自开拍以来就备受瞩目，而自开播以来，大家就被这部剧的颜值、剧情、实力领域所吸引和能源。吴倩饰演的杨真真热爱音乐，却没有能力准备投降。谁敢说，在这条追梦的路上，越是和理想中的孩子相处？越是觉得他的坦诚可贵，很像吴倩自己，直来直去。我相信吴倩会成为夜空中最璀璨的星辰。有效的，这份榜单上还有很多熟悉的名字没有上榜，比如赵丽颖、唐嫣等等。说句粗话，这样的破败对于网友们来说，不过是酒后过节而已。如果你有了名字，你演的戏大家都会参与进来；如果你演的不好，就会引起更明显的诋毁。落伍的艺人要洁身自好，把精彩的作品献给大家才是王道。OK， 那么剩下的四位中区女宠，你选谁呢？灵儿，肖战的知名宣传片分片太可爱了，类似风格的素材不胜枚举，新浪网搞定。肖战是一个令人难以置信的人，一骑绝尘的底细，还有他的出众，都让人吃惊。匪夷所思的经历。不可估量的灵异事件让他更加诡异，有着玄妙的魔力。很显然，肖战能有今天的成就，是他勤奋努力和艰苦奋斗的结果。但也有可能是神仙踏实了，也可能是伟人有中奖，因果报应的格局有强大的后遗症。他这让人着迷，令人惊叹。肖战和红格外亲密，我喜欢红色，加油的基调也是红色的。总的来说，几乎没有赞助或基金会，要在媒体渠道中广为人知，确实具有挑战性。尽管如此，肖战的光彩如珠玉，难掩其光彩。虽然组织不扶持他，还在压抑，但敬重他的导师、前辈、群众都是海。在他出名之前，接受他应该出名的人数。坦白说，《陈情令》的火爆是媒体的硬伤。第一，男主不是他，而是因为一次偶遇，肖战扑了上去。迷倒了多少人未无限，一个无所畏惧、飘忽不定的形影不离。肖战的名气像热带风暴一样席卷了整个导流圈，往往被描绘成翻天覆地、炙手可热的形象。但是，巨大的强度、没有力量区域的帮助，却给了他一个惊人的隐藏。据说是神界的灾难，纵然心痛恐怖，也改变不了仙人的根骨，更何况是必然攀登的天命。病毒风中，百威我坚持，你应该出名。举办了小枣参观展示会，无尽的红绳依托着无数个人的欲望和禀赋，普遍宣告着肖战必胜成名的宿命。红海的到来成为了整个媒体存在中最动人的画面，同样的画面也让所有人眼红。从此，他义无反顾，化作红尘。从2021年到2022年，肖战的盛行如天，化作越过本土导流罗盘的超凡存在。不少品牌也对肖战红的成分发挥到了极致。最让我感兴趣的是那个以京东闻名的、令人难以置信的红色地方，可以说是一片红色的海洋。近日，奢侈品牌 YSL 又出一波宣传大片，同样红的让人心旷神怡。红色调和过多的红色，呈现出独特的效果。在红光的映衬下，肖战犹如潜入水中的尺子，威严无比。在红色底子下，代表作和的黄金系列都展现出前所未有的魅力。作为完成的新年将至，这样一部家喻户晓的商业大片的出现，预示着旺盛的岁末，更预示着红光交织的最终缘分。同样，让我知道一些有趣的事情。细心的网友发现，大量的新料最后都是同款。正如所附图片所示，虽然服装独特，但化妆品和头发非常相似。据评估，他们在参加小型意向聚会时受到了重视。估计是忙忙碌碌的肖战，到年末的时候很少参加这个盛大的活动了。新浪心里想的可能是耍流氓。于是视频、导流游玩、新浪娱乐、新浪卫视集结起来，不动声色地抓住这扇敞开的大门，顺势而为，一次次敲击，深刻认识到谁是流量暗语，谁是焦点，考虑点在哪里。从侧面也反映了肖战是真的有名。
。导流圈有一句老话：“小红靠口碑，大红靠命。”肖站在媒体上的出海可谓是灾难重重，波涛汹涌。然而，红色就像一条无畏的命运直线，即使在最艰难的时候，在无尽的批判中，它依然是红色的。不得不说，肖战有红的特性，有红的力量，有红的确定性，这就束缚了他的宿命都是红的。更何况，一往无前的肖战还将继续他的红色进程，大展宏图。